Vamos receber a autora do livro Clube do Salto, Sandrine Pereira. Tudo bem, Sandrine? Tudo bem. Então, eu já vou começar perguntando como surgiu o Clube do Salto e a partir daí a ideia de fazer o livro. Ok. É, eu sempre gostei de escrever, né? Desde pequena. E as pessoas sempre falaram, Sandra, você devia tentar um livro, né? E em dado momento eu comecei a escrever um poema para uma pra família, um poema para minha mãe e tudo. E essas coisas começaram a marcar. Devo tentar um livro, não devo? E comecei a rascunhar algumas histórias de alunos carentes. Eu sempre trabalhei com professora, já há 20 anos que eu trabalho com professora, e em escola particular, municipal, estadual, e comecei a escrever algumas histórias sobre alunos. Uhum. E uma vez, eu no reencontro com uma aluna, eu acabei levando uma lembrancinha para ela, que era justamente o um sapatinho. E resolvi que ia fazer um romance sobre isso, sobre o relacionamento feminino. Porque eu sei que o universo feminino é assim, né? As mulheres gostam de se juntar muito. Então eu resolvi que ia falar, como é fazer um livro sobre isso como um exercício? E para depois, né? Se é, eu resolver levar isso adiante, eu vou fazer sobre o estudante em apuros. Ah, que bacana. Isso. Eu imagino que seja, então, o estudante é uma fonte de, de inspiração contínua, né? Não, constante, né? Eu até estava falando ali fora que... Eu gostei muito de estar no meio de vocês, porque como eu sou professora há tanto tempo, então é muito agradável né, uma entrevista no meio de alunos. Né? E a gente se renova sempre. Eu sempre digo que a educação, você ensinar, você aprende muito também com os relacionamentos, com as dificuldades, é, com a diversidade né, que você tem dentro de uma sala de aula. É um universo assim que, para quem gosta, para quem é vocacionado, nossa, a gente tem muito a ganhar. Muito a ganhar mesmo dentro de uma sala de aula. E as personagens são, são oito mulheres, né? Amigas de infância, vivem no subúrbio. Isso. É, são oito amigas de infância que foram morar, se encontraram numa rua no subúrbio de Marechal Hermes. Eu tive que situar, me situar num local para eu não perder, né? nem assim, não perder no tempo e nem na região mesmo, né? E a, a história começa muito pequena, a Alice era muito pequena, quem está contando a história.
meninas, as amigas mais chegaram, receberam, né? Uma sandalinha simbólica, até para que elas se reconhecessem claro. no meio do lançamento. Então foi assim um momento muito prazeroso, né? Será que vem mais o Clube do Salto? É, ou vem sim. Eu já estou escrevendo né, outro romance, até a pedido mesmo da, é, do meu editor, ele gostaria que eu lançasse outro na minha da Bienal do Rio. Eu acho um pouco difícil, porque a minha vida, eu ainda trabalho muito dando aula, eu tenho uma vida bem corrida, gosto muito do que faço. Eu tenho alimentado o blog também, então tem me roubado bastante tempo, né? Mas vem outro sim. Se não for na Bienal do ano que vem, na próxima. Você ainda exerce a função de professor, né? Ainda. E você usa o seu livro para os, para os seus alunos, assim, eles aceitam numa boa? É, eu fiz o seguinte, eu, para incentivar eles a lerem o blog, que eu acho que assim, eles ficam muito presos às vezes à internet, a joguinhos, essas coisas assim. Então, para incentivar, eu comecei a fazer um sorteio pelo blog do livro. Aí eles começaram a fazer a inscrição, a me seguir e a ler o que estava escrito, que eu comentava em sala, né? Então eles começaram a ler. Como alguns alunos ganharam o livro pelo sorteio, aí pronto, os aí todo mundo... E é interessante que eles veem os personagens de uma forma que às vezes eu não vejo, uhum. né? Quando o livro é, ele é atual, porque ele fala de pedofilia, fala de abandono, fala de bullying, só que, de, que sempre existiu, só que não tinha essa nomenclatura, né? Uhum. Não era vista dessa forma. E eles veem às vezes o personagem, poxa, como é que aquela, aquele personagem sofria bullying e também fez isso com... Eu não tinha percebido que eu tinha colocado isso no livro. Então, eles ampliam muito esse, essa coisa da amizade, né? o que, que um fez com o outro. Está sendo muito gostoso, né? eles comentarem, é, quererem participar. A gente até resolveu fazer é, um concurso de desenho dos personagens, né? porque eles gostaram tanto que a gente agora vai promover um concurso no município para que eles desenhem, como é que eles veem os personagens e provavelmente a próxima edição saia com esses desenhos dos alunos, né? de todos os alunos do estado, do município, por onde eu passeio né? como professora. <risos> É, Sandrine, você pode falar para gente o endereço do seu blog? Que é claro. É www.oclubedosalto.blogspot.com Lá eu costumo escrever toda semana, né? procuro também é, colocar temas bem atuais para que os alunos se informem. É um cantinho assim bem prazeroso, né? Obrigada pela sua presença, Sandrine. Jogo Aberto fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Música